Hi mga kabadi! Kamusta? Welcome back then to my cooking channel. In today's video, gagawa tayo ng chicken parmesan. And the recipe of this dish is in the end of this video or under the descriptions box below. At bago tayo magsimula mga kabadi, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like and subscribe for more videos and updates. O, oh, mga kabadi, tap na at simulan na natin to. Okay, umpisa natin dito sa paggawa ng ating marinara sauce. And um, mga kabadi, simple marinara sauce lang yung ginamit natin dito, okay? And umpisa natin dito sa pag-isa ng ating red onions. Okay, isa lang natin to. At pagkatapos, lagay na natin yung ating garlic. And when it comes to garlic, mga kabadi, hindi natin kailangan masyadong uh, itoast yung ating garlic dito, okay? Uh, Pinapreserve kasi natin yung acidity ng gagawin natin marinara sauce. Pag uh, masyado kasi natin bin round, medyo nawawala yung flavor ng garlic. Okay? So, ayan, okay na to. Ang um, ilagay na natin yung ating uh, tomato sauce. If available yung tomato puree, mga kabadi, much better. So, ang ginamit ko dito is uh, tomato sauce. Then, nilagyan ko lang ng konting tomato paste para yung consistency niya medyo lumapot. Okay? Tapos, season lang natin ng salt and pepper. Ayan. At lagyan din natin ng konting dried basil. So, okay na to. Set aside muna natin to. Okay. Meron tayo ditong chicken breast. Uh, slice lang natin to sa gitna but not all the way through. Uh, para lang lumaki at lumapad yung ating chicken. And gagamitan natin siya ng uh, meat mallet. Uh, let's just cover it ng cling wrap. Okay, kung wala namang cling wrap, pwede kang gumamit ng wax paper or parchment paper. Ang process na to mga kabadi is uh, hindi lang para palaparin yung meat. Ha? Uh, it also tenderize uh, the meat mga kabadi. Okay, hindi lang natin. Okay, at pagkatapos na ito, mga kabadi, set aside muna natin to at gagawin na natin yung ating uh, breading mixture. Okay, meron tayo ditong breadcrumbs, all-purpose flour, at egg na na-scramble na natin. Season lang natin yung all-purpose flour natin ng uh, salt and pepper. Yan. At pagkatapos, uh, mix lang natin na mabuti para mag-incorporate yung mga ingredients. Yan. Any flour will do, mga kabadi. At maglagay lang din tayo dito ng konting uh, Spanish paprika para magkaroon ng konting smoky flavor yung ating chicken. Ayan. At pagkatapos, yung ating breadcrumbs, lagyan natin ng konting basil leaf. Kung meron kayong fresh uh, basil leaf, much better. At lagyan din natin ng konting parmesan cheese to. Ayan. Tapos mix lang natin ng mabuti. Okay. So, gagawin natin, dredge muna natin yung ating uh, chicken meat sa flour. Uh, make sure na nakukoveran siya ng flour. Uh, don't leave any spots. Ayan. At pagkatapos, submerge natin siya sa egg wash. Okay? And make sure mga kabadi na nakukoveran ng egg wash yung meat dahil yan po yung magiging uh, magsisilbing pandikit sa ating breadcrumbs. Okay? Then, i-dredge na natin siya sa breadcrumbs. Ayan. Coveran lang natin ng maigi to. And then, uh, habang dinadredge na siya mga kabadi, lagyan niya ng konting uh, tulak, konting pipi, para pumasok yung mga flavors na nilagay natin dito. Okay? Ayan. Tapos, okay na to. Ipiprito na natin to mga kabadi. Okay. So, ipiprito na natin yung ating chicken breast. At gagamit lang tayo dito ng konting mantika mga kabadi. And take note, hindi na natin siya kailangan i-deep fry. Kasi uh, manipis na yung cut niya. And at the same time, tinenderize na natin siya kanina. Kaya uh, it will just take uh, 3 to 4 minutes para maluto yung ating chicken breast. And also uh, mga kabadi, just set your fire at medium low heat. Okay, huwag masyadong malakas kasi masusunog agad yung breadcrumbs. Tapos hindi pa luto yung meat. Okay. So, ayan, uh, ready na yung ating uh, chicken breast. Napakabilis lang. Plate na natin to mga kabadi. Okay, ito na yung ating chicken parmesan. Bali, may nakaredy na akong spaghetti dito. So, I just uh, decided na i-pair siya sa spaghetti. At nilagyan ko lang din siya ng konting mozzarella cheese. And hindi ko na rin siya binake kasi uh, hindi, mas gusto ko yung hindi melted na mozzarella. 
Ang weird <laughs> And uh, take note mga kabadi uh, Hindi lang siya sobrang easy na recipe Pwede mo pa siyang ipare sa salad or sa rice or pwede, rin sa, pwede rin siya maging finger food, di ba? Okay, at uh, kung nagustuhan nyo tong video na to uh, Don't forget to hit the like and subscribe button Para larang dumami yung mga kabadi natin at uh, paki-share na rin sa mga Facebook account ninyo and also please follow my Facebook page www.facebook/cusinabody.com. At may singit ko lang pala no. Thank you so much sa inyo mga kabadi at 1000 subscribers na po tayo. Hindi ko po magagawa 'to kung hindi po dahil sa inyo. Maraming salamat sa suporta ninyo and I'm looking forward sa mahaba pa nating pagsasama. Patuloy lang po kayong magsubaybay sa aking cooking channel. At I promise that I will do my best na entertain kayo uh, sa bawat video na i-upload ko. Okay? Again, mga kabadi, maraming salamat sa suporta nyo at sa pagsubaybay sa aking channel. Hanggang sa muli.